ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சென்னை ஃபுட் முருங்கைக்கீரையை வச்சு நம்ம கூட்டு கடையில் எல்லாம் செய்வோங்க ஆனால் வித்தியாசமான முறையில் பருப்பு தேங்காய் சேர்த்து பொரியல் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் பருப்பு தேங்காய் சேர்த்து முருங்கைக்கீரை பொரியல் செய்ய போகிறோங்க அதுக்காக நான் பாசி பருப்பை வேக வச்சு எடுத்திருக்கேன் பருப்பு பார்த்தீங்கன்னா பார்க்குறதுக்கு முழுசு முழுசாக இருக்கணும் அதாவது பருப்பு வந்து உடையக்கூடாது இந்த மாதிரி முழுசு முழுசாக இருக்கணும் ஆனால் நீங்கள் இப்படி கிள்ளி பார்த்தீங்கன்னா பருப்பு உடையணும் பாருங்கள் அப்படி கிள்ளினா உடையுது நம்ம பச்சையாக வேக வைக்காத பருப்பு கிள்ளினா உடையாது இது வெந்திருக்கிறதுனால தான் இந்த மாதிரி கிள்ளி விட்டோம்னா உடையுது இந்த அளவுக்கு நம்ம வேக வச்சு எடுத்துக்கணும் வேக வைக்கும் பொழுது ஒரு உப்புக்கல் கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் போட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்கணும் ஏன்னா இது நெத்து நெத்தாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் பாசி பருப்பு வேணாலும் நீங்கள் தோரம் பருப்பு கூட சேர்த்துக்கலாம் இதை நம்ம வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம் இந்த தண்ணி நம்ம கீரை வேக வைக்கிறதுக்கு பயன்படுத்திக்கலாம் இந்த மாதிரி கரண்டி வச்சு வடிகட்டிக்கோங்க சுத்தமாக பருப்பில் தண்ணி இருக்கக்கூடாது தண்ணியை நல்லா இந்த மாதிரி வடிகட்டிக்கோங்க இது அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் விட்டுட்டா கூட அதில் வடிஞ்சிடும் இந்த தண்ணியை நம்ம வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் கீரை வேக வைக்கிறதுக்கு பயன்படுத்திக்கலாம் இது அப்படியே இருக்கட்டும் அடுப்பு ஆன் பண்ணிவிட்டு அடுப்பில் நான் பேன் வச்சுருக்கேங்க ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் கீரை பொரியலுக்கு ரொம்ப எண்ணெய் தேவைப்படாது கொஞ்சமாக சேர்த்தாலே போதும் கால் ஸ்பூன் கடுகு கால் ஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு கால் ஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்துக்கிறேன் கடுகு பொரியணும் கூடவே ரெண்டு காஞ்ச மிளகாயை கிள்ளி போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி ரெண்டா மூணா கிள்ளி போட்டுக்கோங்க நான் நீட்டு மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் கடுகு சீரகம்லாம் நல்லா பொறிஞ்சிருச்சுங்க இப்போ முருங்கைக்கீரையை சேர்த்துக்கலாம் முருங்கைக்கீரையில் காம்புலாம் இல்லாமல் சுத்தமாக ஆஞ்சிட்டு அலசி எடுத்துக்கோங்க தண்ணி இல்லாமல் வடித்து எடுத்துக்கோங்க இந்த முருங்கைக்கீரையை அதில் சேர்த்துக்கலாம் முருங்கைக்கீரையை நல்லா ரெண்டு மூணு பிரட்டு பிரட்டிட்டு வதக்கிக்கலாம் அடுப்பு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க முருங்கைக்கீரையை பாருங்கள் இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு ஒரு ஒரு நிமிஷம் போல் வதக்கிக்கிட்டால் போதும் இப்போ இதில் நாம் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் நான் ரெண்டு பிஞ்ச் அளவுக்கு மஞ்சள் பொடி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கோங்க நான் கால் ஸ்பூனுக்கும் கொஞ்சம் கூடுதலாக உப்பு வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் ஏன்னா கீரைக்கு உப்பு குறைவாக தான் போடணும் உப்பு அதிகமாக சேர்த்தா கரிச்சிடும் கலந்து விட்டுக்கலாம் கீரையை வேக வைக்கிறதுக்கு நம்ம பருப்பு வேக வச்ச தண்ணியை தான் அதில் சேர்க்க போகிறோம் தண்ணியை நான் அதில் சேர்த்து விட்டுக்கிறேன் தண்ணி சேர்த்த உடனே நீங்கள் ஐ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷத்துலேயே இந்த கீரை வெந்துடும் ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே வதக்கிட்டோம் முருங்கை கீரை சீக்கிரமாகவே வெந்துடும் தண்ணி சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி லேசாக கலந்து விட்டுடுங்க இப்போ மூடி போட்டு விட்டுடலாம் கீரை வேகிறதுக்குள்ளே நம்ம கீரைக்கு தேவையான தேங்காய் துருவல் ரெடி பண்ணிக்கலாங்க ரெண்டு பத்த தேங்காயை பொடிசாக கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் அதை நான் மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றிக்கிறேன் கூடவே மூணு பூண்டு பல் அதையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு காஞ்ச மிளகாய் ஏற்கனவே நம்ம தாளிப்பில் மிளகாய் சேர்த்துருக்கோம் இதில் ஒரு மிளகாய் சேர்த்தா போதும் உங்களுக்கு காரம் அதிகமாக வேணும்னா ரெண்டு மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க நான் குண்டு மிளகாய் சேர்க்குறேன் காம்பு எடுத்துகிட்டு சேர்த்துக்கோங்க இதை நாம் துருவி எடுத்துக்கலாம் தேங்காய் துருவல் ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் நம்ம பூண்டு மிளகாலாம் சேர்த்து துருவியிருந்தோம் எல்லாமே நல்லா அறப்பட்டுருக்குது இது அப்படியே இருக்கட்டும் நம்ம கீரை வெந்ததுக்கு அப்புறமா தான் சேர்க்க போகிறோம் ஐ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நான் மூணு நிமிஷம் விட்டுட்டேங்க பாருங்கள் நல்லா தண்ணிலாம் வற்றிட்டு கீரை வெந்துருச்சு நான் இடையில ஒரு முறை கலறி விட்டேன் இந்த அளவுக்கு தண்ணிலாம் நல்லா வற்றிட்டு வேகணும் கீரை நல்லாவே வெந்திருக்குது இப்போ நாம் ரெடி பண்ணி வச்ச அந்த தேங்காய் துருவல் அதை சேர்த்துக்கலாம் தேங்காய் துருவலில் இந்த மாதிரி பூண்டு மிளகாய் எல்லாம் சேர்த்துட்டு துருவி போட்டு செஞ்சிங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கீரை பொரியல் மட்டும் இல்லைங்க காய் பொரியலுக்கு கூட அந்த மாதிரி செய்யலாம் டேஸ்ட் அவ்வளோ அருமையாக இருக்கும் இப்போ தேங்காய் சேர்த்துட்டு நான் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டேன் கீரை பாருங்கள் சில நேரம் கீரை வந்து அப்படியே கெட்டி கெட்டியாக மொத்த மொத்தமாக ஆன மாதிரி இருக்கும் இன்றைக்கி அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே ஆகலை கீரை நல்லா உதிரி உதிரியாக வருது இப்போ இந்த பருப்பையும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் வேக வச்ச பருப்பு நான் பாசி பருப்பு தான் சேர்த்துருக்குறேன் தோரம் பருப்பு சேர்த்தாலும் நல்லாயிருக்கும் பருப்பையும் சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு முறை கலந்து விட்டால் போதும் அவ்வளோதாங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு கீரை பொரியல் பாருங்கள் நல்லா உதிரி உதிரியாக இருக்குது இப்படி எடுத்து போட்டால் உதிரி உதிரியாக விழணும் மொத்த மொத்தமாக கட்டி கட்டியாக இல்லாமல் நல்ல உதிரியாக இருக்குது நல்லா சூப்பராக இருக்குங்க இந்த டேஸ்ட் இந்த கீரை
ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சாம்பார் சாதம் ரசம் சாதம் தயிர் சாதம் இதுக்கெல்லாமே இந்த கீரை பொரியல இந்த மாதிரி டேஸ்ட்டில் செஞ்சு சாப்பிட்டா அவ்வளோ அருமையாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே வித்தியாசமான முறையில் பருப்பு தேங்காய் சேர்த்து முருங்கை கீரை பொரியல் எப்படி செய்கிறதுன்னு வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதில் ஆள்னூர் ஆப்ஷன் காட்டும் அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நன்றி வணக்கம்